आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन की क्लास होगा वो बिगनर्स के लिए नहीं है बिगनर्स के लिए नहीं है वो ओनली पर्पज ऑफ रिविजन के लिए है जो हम बार बार रूल को रिविजन करते हैं इस वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा ठीक है स्टार्ट करेंगे स्पीड जाएंगे ज़्यादा समझाने का नहीं है ठीक है क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं वट इज़ नाउन नाउन किसी व्यक्ति वस्तु स्थान गुण कार्य या किसी भी नाम को जो समझाता है इसको हम कहते हैं नाउन नाउन इज ए नेमिंग वर्ड नेम ऑफ द पर्सन प्लेस एंड थिंग्स नाउन पांच प्रकार की होता है एक प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मेटेरियल नाउन अब्सट्रैक्ट नाउन क्या है प्रॉपर नाउन से किसी व्यक्ति वस्तु तथा स्थान के नाम से होता है राम इज माई फ्रेंड अगर किसी भी सेंटेंस में नाउन का पहचान करना हो क्वेश्चन वाट एंड हुआर लगा के करने से हमारा आंसर मिल जाएगा और इसको हम कहते हैं नाउन ठीक राम इज माई फ्रेंड हु इज माई फ्रेंड राम इज माई फ्रेंड राम इज ए नाउ राम कैसा नाउ राम इज ए नेम नेम इज ए नेम मीन्स इट इज ए प्रॉपर नाउ आई लिव इन दिल्ली आई लिव इन हुआर दिल्ली दिल्ली इज ए प्लेस इट मीन्स इट इज ए प्रॉपर नेम ऑफ द प्लेस नेम ऑफ द थिंग्स एंड नेम ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो नोन है प्रॉपर नाउन नेक्स्ट है कॉमन नाउन कॉमन नाउन मतलब कॉमन नाउन मतलब जो भी जो भी चीज़ कॉमन हो जो टीचर टीचर मीन्स क्या है कॉमन कोई भी टीचर कोई भी हो सकता है तो वजह है ना बॉयज बॉयज मतलब कोई भी हो सकता है आप हो सकते हो मैं भी हो सकता हूँ गर्ल गर्ल मतलब कोई भी हो सकता है पर्टिकुलर कोई भी नहीं है कॉमन मतलब सबको समाज समझाता है ठीक इसको हम कहते हैं कॉमन नाउन किंग किंग मतलब कौन सा किंग पर्टिकुलर कोई किंग है बॉय गर्ल अकॉर्डिंग टू द बॉय द न्यूरेस्ट टाउन इज वेरीफाई अकॉर्डिंग टू हुम द न्यूरेस्ट टाउन इज वेरीफाई आंसर हो जाए अकॉर्डिंग टू बॉय बॉय इज ए कौन सा बॉय पर्टिकुलर कोई बॉय नहीं बॉय इज ए कॉमन नाउन बॉय कोई भी हो सकता है नियरेस्ट टाउन नियरेस्ट टाउन कौन सा दिल्ली बॉम्बे मुंबई कोलकाता कौन सा है नहीं पता एंड वगैरह इट इज ए कॉमन नाउन द बॉयज आर गोइंग टू नियरेस्ट विलेज द बॉयज बॉयज क्या हो जाएगा दैट इज कॉमन नाउन विलेज हो जाएगा कॉमन नाउन नेक्स्ट कलेक्टिव नाउन क्या है कलेक्टिव जो जो भी समूह को बुझा है जिस नाउन से समूह बुद्ध हो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं जिसे टीम टीम मतलब ग्यारह ग्यारह खिलाड़ी को लेके एक क्रिकेट टीम होता है एक टीम हो गया कमेटी मतलब कौन सा पांच जज को मिला के कमेटी हो गया दैट इज कमेटी आर्मी मतलब सोल्जर को लेके आर्मी मतलब कलेक्ट दो चार चीज को कलेक्ट करके एक बना जाता है इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउ कलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है इनका प्रयोग प्लूरल में भी किया जा सकता है जब मतभेद दर्शाया जाए तो फिर प्रत्येक सदस्य के बारे में कुछ कहा जाए मतलब अगर जो कलेक्ट अगर और जो कलेक्टिव नाउन है अगर यूनानिमस एक्शन मतलब एक ही मत एक आर्मी है एक पार्लियामेंट है डिसीजन एक है इसका मतलब यहाँ पे सिंगुलर नाउन होगा अगर पार्लियामेंट का हर मेंबर का डिसीजन अलग अलग होगा इसका मतलब क्या होगा जो नाम भर पाएगा भर का होगा प्लूरल हो एग्जाम्पल द फ्लॉक ऑफ ग्रीस फ्रेंड्स मोस्ट ऑफ टाइम इन पेस्टर मतलब जो फ्लॉक ऑफ ग्रीस फ्लॉक मतलब एनिमल के बारे में बता रहे फ्रेंड्स फ्रेंड्स एंक हो जाएगा सिंगल नाउन के साथ अगर एस इम्बा ई एस अगर लगा इसको हम क्या हो जाएगा प्लूरल हो जाएगा अगर उसी भॉर के साथ एस या ई एस लगने से भॉर क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है सिंगल तो जूरी डैस डिसाइडिंग द मैटर जूरी क्या हो जाएगा जूरी इज ए कलेक्टिव नाउन आंसर हो जाएगा इज इज ए की सिंगुलर द कमेटी डैस एवरी वीक कमेटी मीट्स मीट मीट मतलब मीट हो जाएगा प्लूरल कमेटी मतलब क्या हो जाएगा कलेक्टिव नाउन मीट्स हो जाएगा सिंगुलर टीम्स आर डिवाइडेड ओवर इशू कैप्टनशिप कलेक्टिव नाउन एक सेंटेंस में है सेंटेंस में अगर यूनियन एक्शन बोल रहा है यूनियन डिसीजन ले रहे हैं और और है और दूसरा है क्या डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो जाएगा डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन के लिए हम प्लूरल यूज करेंगे अगर सिंगल ओपिनियन हो इसको हम के सिंगुलर यूज करेंगे फोर्थ डी में क्या हो गया टीम आर डिवाइड डिवाइड मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा अगर डिवाइडेड हुआ है भर क्या हो जाएगा पूरा जो कि आर द ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट टेकन देयर सीट मतलब जितने भी ऑडियंस थे वो प्रत्येक प्रत्येक एक एक सीट लिए मतलब दूसरा दूसरा की बात हुआ इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हाव हो जाएगा जो कि प्लूरल है नेक्स्ट है मेटेरियल नाउन मेटेरियल मतलब किसी भी मेटेरियल हो इसको मेटेरियल कहेंगे जिसी नाउन ऐसे पदार्थ का बोध हो जिसकी दूसरी वस्तु बन सकते हैं मतलब किसी भी वस्तु से अगर दूसरी वस्तु बन सकता है इसको हम कहेंगे इस चीज़ का मेटेरियल हो हम पहनते हैं इयर पहनते हैं नेकलेस पहनते हैं कौन सा चीज़ है 
गोल्ड का गोल्ड इज ए मेटेरियल नाउ सिल्वर हो गया आयरन हो गया ओर हो गया इसका मतलब इज इज ए मेटेरियल नाउ एग्जाम्पल द नेकलेस इज मेड मेड ऑफ ऑफ किसका गोल्ड का नेकलेस कौन सा गोल्ड का गोल्ड इज ए मेटेरियल नाउन एज पॉर्चर टी सेट ऑफ सिल्वर सिल्वर क्या हो जाएगा इज ए मेटेरियल नाउन मेटेरियल नाउन काउंटेबल नहीं होता है जो भी जितना भी जब मेटेरियल नाउ है वो सब काउंटेबल नहीं मतलब अनकाउंटेबल इसको हम गिन नहीं सकते मेटेरियल नाउन काउंटेबल नाउन नहीं होता है अर्थात इनकी गिनती नहीं की जा सकती ओके okay, इन्हें मापाया तोला जा सकता इनके साथ सामान्य सिंगुलर फॉर का प्रयोग किया जाता है एवं इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर भर भी आता है ओके okay, इसका मतलब हमेशा इसके साथ सिंगुलर भर आएगा इससे पूर्व आर्टिकल ए एंड द इसका प्रयोग नहीं होगा ठीक मेटेरियल नाउन से पूर्व आफ्टर नाउन मतलब इससे गुण भाव क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है जिन्हें छुआ नहीं जा सकता देखा नहीं जा सकता बल्कि केवल महसूस किया जा सकता है इसको हम क्या कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा हम छू नहीं सकते देख नहीं सकते केवल महसूस कर टेस्टी ब्रावेरी हेटेड कोई आपको घृणा करता है लैपटॉप हंसता है मतलब एक्शन हो गया समझ जाओ क्वालिटी हो गया एक्शन हो गया स्टेट हो गया इसको हम क्या स्टेट मतलब ये स्टेट स्टेट मतलब अवस्था के बारे में बात कर रहा है ओके इसको हम क्या कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन ओके एस्ट्र नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है अगर किसी भी सेंटेंस में एस्ट्रक नाउन का प्रयोग हुआ हो इसका मतलब इस सेंटेंस के जो वॉर होगा हमेशा सिंगुलर ही होगा पीपुल रेस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी सिंसियरिटी मतलब कोई भी व्यक्ति का गुण जिसको हम कहते हैं क्वालिटी सिंसियरिटी एंड इसका मतलब सिंसियरिटी इज ए एस्ट्रक नाउन एस्ट्रक नाउन हमेशा सिंगुलर के साथ आता है ठीक ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऑनेस्टी इज द बेस्ट वॉल ऑनेस्टी मतलब कोई भी व्यक्ति का गुण जिसको क्वालिटी को बुझा रहा है ई इसके साथ ई जाएगा द बेस्ट पॉलिसी ओके नाउन को काउंटेबल एवं अनकाउंटेबल में भी बांटा जा सकता है जो हमारा नाउन है इसको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं काउंटेबल किससे कहेंगे अनकाउंटेबल किससे कहेंगे देखेंगे काउंट इसको हम गिन सकते हैं इसको हम कहेंगे काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते इसको हम क्या कहेंगे दैट इज अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम्पल We brought six table. Table, table is a countable noun. क्यों हम कह सकते हैं हम छः टेबल खरीदे हैं मतलब गिन सकते हैं I have a few friends. Few, few हमेशा countable noun के साथ आएगा अगर little है little का मेरे पास हमेशा uncountable noun आएगा Friends, friends नाम के साथ दो चार छः friends इसका मतलब इट इज ए काउंटेबल नाउन जे प्रिस्टले डिस्कवर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हमारा एयर में है आप गिन नहीं सकते बता सकते हैं इतना परसेंट है गिन नहीं सकते इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन They decided to sell the furnitures. Furnitures इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन चेयर हो गया टेबल हो गया वो काउंटेबल नाउन गिन सकते हैं किन फर्नीचर ना तो हमें सबको समझ जा रहा है हम हम दुकान में जाएंगे फर्नीचर मतलब सब कुछ इसका मतलब गिन नहीं सकता है डेट इज अनकाउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन कौन सा होता है हमारा जो स्टार्स होता है स्टार्स को हम गिन सकते हैं एक दो तीन गिन सकते हैं इसका मतलब स्टार इज ए काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन के साथ एस आर एस लग सकता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और एस नहीं लग सकता स्टार को हम स्टार्स कह सकते हैं इसका मतलब स्टार्स इज ए काउंटेबल नाउन सेकंड को सेकंड्स इसका मतलब काउंटेबल नाउन रुपी रुपीज काउंटेबल नाउन जिसका एस और एस फॉर्म हो इसको हम काउंटेबल नाउन कह सकते हैं जिसका एस और एस फॉर्म नहीं है इसको हम अनकाउंटेबल नाउन कह सकते हैं अगर अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते और इसका एस और एस फॉर्म नहीं होता है मनी मनी को हम गिन नहीं सकते मनी मतलब कितने में हो सकता है लेकिन रुपये हो गया एक दो एक रुपये दो रुपये तीन मनी मनी मतलब क्या मनी मनी मतलब सब कुछ समझ समझ जाता है टाइम लेकिन सेकंड हो गया सेकंड इज ए काउंटेबल नाउन लेकिन टाइम इज ए अनकाउंटेबल नाउन नॉलेज इट इज ए अनकाउंटेबल नाउन ओके जो भी काउंटेबल नाउन होता है क्या होता है सिंगुलर हो सकता है उसके साथ जो भॉर्व आएगा वो सिंगुलर हो सकता है प्लूरल हो सकता है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो भी भॉर्व आएगा हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा ओके काउंटेबल नाउन के साथ ओके हम मैनी फ्यू ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ यूज कर सकते हैं लेकिन इसको हम अनकाउंटेबल नाउन में यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल में इसके बदले में हमको यूज करना पड़ेगा मैनी के बदले में मच फ्यू के बदले में लिटिल ए नंबर ऑफ द नंबर के बदले में द क्वांटिटी ऑफ यूज करना पड़ेगा ठीक काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए एन द यूज कर सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए एंड नहीं यूज कर सकते ओनली द यूज कर सकते हैं ओके रूल जो कि हमारे एग्जाम में इम्पोर्टेंट है 
इसको हम बारीकी से देखेंगे कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूलर में होता है इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता ये देखने में भी बुरा लग, लगता है एवं इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरीके से ही होता है इतने जहाँ भी जितना भी यहाँ नाउन दिया हुआ हो यहाँ पे सबके साथ एस लगा हुआ है इसको हम हटा नहीं सकते हटा के सिंगल नहीं सिंगुलर भर नहीं यूज कर सकते हैं ये जो भी है ऐसा ही रहेगा उसके साथ हमेशा प्लूरल भर आएगा कौन सा कौन सा नाउन है इसको हमको याद रखना पड़ेगा स्किचर्स टोंग्स टोंग्स मतलब चिमटा जिसको हम कहते हैं स्किचर्स हो गया टोंग्स प्लेयर्स पिंस बेलो ट्राउजर पैंट पायजामा शॉर्ट्स गैलोस फैंग स्पेक्टाकल्स गगल्स बाइनोकुलर्स आई ग्लासेस आर्म्स आमेंट्स एचिप्स एरियोर एस्पियोस कॉन्ग्रेजुलेसन्स एम्बर्स फायर वर्क्स लर्जिंग्स आउट स्क्रिट्स आउट स्क्रिट्स पर्टिकुलर्स प्रोसीड्स रिगार्ड्स रिचेस रिमेन्स सेविंग्स सम्बल्स सराउंडिंग्स डिडिंग्स ट्रूप्स टैक्टिस थैंक्स वैल्युएबल वेजेस बिलोंगिंग्स एट्सेट्रा ऑल आर यूज इन प्लूरल भर इसके साथ हमेशा ही प्लूरल भर आएगा अगर एरर में इसके साथ सिंगुलर भर दिया हुआ हो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरर हो जाएगा एग्जाम्पल देखेंगे होयर इज माई पैंट्स अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो होयर इज माई पैंट्स आपको पता है जो पैंट्स होता है पैंट्स क्या होता है अगर इसको हम बीच में काट लेंगे वो जो दो भाग होगा वो क्या हो जाएगा सेम होगा अगर इसको वो भाग दिखने में जैसा होगा वो भाग दिखने में ऐसा होगा इसे याद कर सकते हैं ओके इसका मतलब पैंट हो गया पैंट्स मतलब आ गया इसका मतलब उसके साथ हमेशा क्या आएगा प्लूरल भर आएगा अगर क्वेश्चन दिया हुआ हो होयर इज माई पैंट्स आंसर गलत हो जाएगा क्या होगा होयर आर माई पैंट्स ओके होयर आर माई टोंग्स ओके द प्रोसीड्स वॉज डिपोजिटेड इन द बैंक प्रोसीड्स हम पढ़ रहे थे क्या प्रोसीड्स के साथ हमेशा प्लूरल भर आएगा यहाँ पर वाज नहीं आएगा जो कि वो यार ठीक हो जाएगा ओके ऑल हिज एसेट्स एसेट्स का साथ हमेशा प्लूरल भर आता है आर्म्स आर गिवेन टू द बेगार इसका मतलब आर्म्स के साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म आएगा द एम्बर्स ऑफ द फायर वो यार स्टील बर्निंग एम्बर्स के साथ हमेशा प्लूरल भर आएगा ओके okay? जो वेजेस होता है वेजेस का प्रयोग सिंगुलर में भी हो सकता है प्लूरल में भी हो सकता है सिंगुलर कब हो सकता है प्लूरल कब हो सकता है वेजेस वेजेस का दो अर्थ है इसको हम कह गए एक मजदूरी मतलब लेबर जो कि हम लेबर काम करते हैं उसके हम क्या देते हैं वेजेस देते हैं ओके डेली वेजेस देते हैं लेकिन और एक होता है इसका मतलब रिजल्ट जिसका परिणाम कहते हैं ओके अगर वेजेस कोई भी लेबर की चार्ज के बारे में बता रहा हो किसी भी सेंटेंस में इसको हम प्लूरल तरीके से यूज करेंगे जो भर को अगर वही लेजेस आज रिजल्ट यूज हुआ हो इसको हम सिंगुलर तरीके से यूज करेंगे ओके एग्जांपल देखेंगे डैश पेड इन कैश इसका मतलब पेड़ हो रहा है कैश किसको पेड हो रहा है वेजेस का दो मतलब है एक है मजदूरी एक है परिणाम यहाँ पर तो रिजल्ट को नहीं दिखा रहा है क्योंकि पेड़ हो रहा है किसको पेड हो रहा है लेबर को इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लूरल भर हो जाएगा अगर इसी वजेस को हम सिंगुलर तरीके से यूज कैसे करेंगे अगर वेजेस ऑफ हार्ड वर्क डैश स्वीट्स यहाँ पर मतलब वजेस का मतलब क्या हो मतलब परिणाम जो अगर हम हार्ड वर्क करेंगे उसका परिणाम क्या होगा स्वीट होगा परिणाम के बारे में दर्शा रहा है इसका मतलब जो भर होगा सिंगुलर होगा वजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट ओके कुछ नाम दिखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन इसका जो अर्थ है सिंगुलर में होता है इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर में ही होता है एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम देखेंगे न्यूज इनिंग्स पॉलिटिक्स सुमंस फिजिक्स इकोनॉमिक्स एथिक्स मैथमेटिक्स मॉम्स मिजल्स रिकेट्स सिंगल्स बिलियर्स एथलेटिक्स इसका यहाँ पर क्या आ गया जो कि हमारा सब्जेक्ट होता है यहाँ आ गया डिजीज आ गया गेम्स जिसके साथ एस लगा हुआ हो इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर भर यूज करेंगे सब्जेक्ट बोला तो पॉलिटिक्स हो गया इकोनॉमिक्स हो गया फिजिक्स हो गया मैथमेटिक्स हो गया अगर डिजिज बोले मॉम्स हो गया मिजल्स हो गया रिकेट्स हो गया गेम्स एथलेटिक्स हो गया बिलियर्ड्स हो गया इसके साथ हमेशा क्या होगा सिंगुलर भर यूज होगा देखने में लगता है कि प्लूरल इसके साथ हमेशा 
सिंगुलर यूज होगा अगर क्वेश्चन में पूछा नो न्यूज आर गुड न्यूज आपको याद करना पड़ेगा नाउन रूल नंबर टू में हम क्या पढ़े थे न्यूज के साथ हमेशा सिंगुलर भर पाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा नो न्यूज इज गुड न्यूज ओके पॉलिटिक्स डैश इज ए डाटी गेम पॉलिटिक्स इसका मतलब क्या हो जाएगा पॉलिटिक्स इज न्यूज इज इकोनॉमिक्स इज एथिक्स इज ओके मैथमेटिक्स इज मॉम्स इज रिकेट्स इज बिलियट्स इज एथलेटिक्स इज इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा याद रखना है ठीक है नेक्स्ट रिवीजन वीडियो है ठीक है इसलिए स्पीड जा रहा हूँ आपको याद दिलाने का फ्रेश कर देगा ठीक रूल थ्री क्या बता कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में ही होता है दिखने में लगता है कि वो भी सिंगुलर हो सकता है लेकिन इसका जो भॉर्ब आएगा हमेशा क्या आएगा प्लूरल कैटल हो गया कावलरी हो गया इन्फेंट्री पॉल्यूट्री पिजेंट्री चिल्ड्रेन जेंट्री पोलिस पीपुल उसके साथ हमेशा क्या आएगा प्लूरल भॉर्ब आएगा इनके साथ कभी भी एस नहीं लगाया जाता ओके हम कैटल को कैटल्स नहीं कर सकते अगर किसी भी सेंटेंस में कैटल्स दिया हो यहाँ क्या जाएगा आंसर रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे चिल्ड्रेंस नहीं होगा चिल्ड्रेन होगा ओके पुलिस नहीं होगा पीपुल्स नहीं होगा पीपुल होगा ओके उसके साथ एस और ए एस नहीं लगता है कौन सा नाम एक बार और बता दूँ कैटल काबालेरी इन्फेंट्री पॉल्यूट्री पिजेंट्री चिल्ड्रेन जेंट्री पुलिस पीपुल इसके साथ हमेशा टूरल भर भी आएगा ओके एग्जाम्पल देखेंगे कैटल डैस आर इन द फील्ड कैटल डैस ग्रेजिंग इन द फील्ड कैटल इज कैटल आर कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड आवर इन्फेंट्री डैस मार्च फॉरवर्ड इन्फेंट्री मतलब इसके साथ टूरल भर आएगा इसको आपको याद रखना पड़ेगा ओके इन्फेंट्री हाफ पोलिस डैस अरेस्टेड द थीप पोलिस डैस अरेस्टेड द थीप इसका मतलब पोलिस हाफ अरेस्टेड द थीप पुलिस के साथ पीपुल के साथ इन्फेंट्री कैटल हमेशा क्या आएगा प्लूरल वर्ब आएगा पीपुल का अलग अलग मीनिंग होता है पीपुल का मतलब पीपुल मतलब हम लोग को बारे में समझ जाता है अगर पीपुल को पीपुल्स हम कर देंगे एस लगा देंगे इसका मतलब जो होगा चेंज हो जाएगा जो कि डिफरेंट रेसेस ऑफ पीपुल को बताएगा रूल नंबर फोर क्या कहता है कुछ नाउन का प्रयोग केवल सिंगुलर फॉर्म में किया जा सकता है ये अनकाउंटेबल नाउ इन्हें है ये सब जो भी नाउन है वो सब अनकाउंटेबल नाउन है इनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा हम पढ़ रहे थे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है इसके साथ द का प्रयोग होता है ओके इसका प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है एस और एस इसमें से नहीं लग सकता इसका साथ जो भर पाएगा हमेशा क्या होगा सिंगुलर होगा सीनरी पोएट्री फर्नीचर एडवाइस इन्फॉर्मेशन हेयर बिजनेस मिस्चिव ब्रेड स्टेशनरी क्रॉकेरी लगेज बैगेज पोस्टेज नॉलेज वेस्टेज ज्वेलरी ब्रेकेज इक्विपमेंट वर्क एविडेंस वर्ड फूल एवं कॉस्ट इनके साथ हमेशा जो भी आएगा सिंगुलर आएगा उसके साथ एस और एस नहीं लगा इसको ध्यान रखना है जो सेंटेंस में देगा उसके साथ एस एंड एस जोड़ के दे देगा एस 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 जोड़ के यहाँ पर पूरा भर दे देगा जो कि गलत हो जाएगा सीनरी इज पोएट्री इज फर्नीचर इज एडवाइस इज इन्फॉर्मेशन इज हेयर इज बिजनेस इज स्टेशनरी इज लगेज इज बैगेज इज ओके पोस्टेज वाज नॉलेज वाज पोस्टेज वाज ज्वेलरी इज इसका मतलब क्या इसके साथ हमेशा जो भी नाउन आएगा सिंगुलर आएगा वर्ड के साथ एस और एस का यूज नहीं करेंगे जब वर्ड का अर्थ बात संदेश या परिचर्चा हो इसके साथ हम एस और एस यूज नहीं करेंगे अगर वर्ड कभी किसी भी वर्ड को दर्शा रहा हो हम एस एस यूज कर सकते हैं ओके okay. एग्जाम्पल देखेंगे द सीनरी ऑफ काश्मीर डैस वेरी चार्मिंग द सीनरी द सीनरी ऑफ काश्मीर इज वेरी चार्मिंग द मिस्चिप कमिटेड बाय हिज हिज ऑन पार्डनेबल हेयर इज ब्लैक हेयर क्या आ जाएगा अनकंटेबल इसके साथ सिंगुलर आएगा आई हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट हर रेसिडेंस ओके आई हैव आई के साथ हमेशा क्या आता है आई वो जो भर्व है वो किसका भर्व है आई का भर्व है नो कि इन्फॉर्मेशन का ओके okay. I have no information about her residence. Okay? I have brought. I के साथ plural भर आता है जो कि I have brought some equipment that I needed for the project. In noun का बहुवचन नहीं किया जा सकता जिसके साथ 
जैसे सीनरीज नहीं कर सकते इन्फॉर्मेशन नहीं होगा फर्नीचर्स नहीं होगा हेयर्स नहीं होगा इसके बाद एस और एस नहीं हो सकता अगर किसी भी रूरल सेंटेंस में अगर आप इस नाउन को यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं लेकिन उसके साथ एस एंड ई एस नहीं लगेगा कैसे यूज करेंगे उसके बदले में कुछ प्रिफिक लगेगा ओके okay. बोलो अगर इन्फॉर्मेशन को आप रूरल तरीके से यूज करना चाहते हैं उसके साथ हम क्या यूज करेंगे ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं ऑल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं ही गेव मी ए पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवेन बाय हॉर वे आर रेलवे बोलो कह सकते हैं फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं कर सकते इसीलिए हम रूरल बनाएंगे क्या करेंगे मेनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शोप ओके भर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा आई वांट ए फ्यू आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी ज्वेलरी को ज्वेलरी नहीं कर सकते इसीलिए हम रूरल बनाने के लिए ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी कह सकते हैं ओके ही एट टू स्लाइस ऑफ ब्रेड प्लीज शो मी सम आइटम ऑफ ऑफिस स्टेशनरी स्टेशनरी को हम स्टेशनरीज नहीं कर सकते मनी को हम मनीष कर सकते हैं कब जिसका जब मनी का अर्थ समी मतलब समूह के मनी के इंदा सर रहा है इसको हम क्या कहेंगे मनीष कह सकते हैं एग्जाम्पल इसके साथ हमेशा प्रोडक्ट मनी इज ए अनकाउंटेबल नाउ इसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगा लेकिन जब मनीष हो जाता है वो सम ऑफ मनी कब हो जाता है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्म आएगा एग्जाम्पल देखेंगे मनीष Have been collected and handed to the Women's Welfare Society. Monies have been collected. मतलब sum of money के बारे में समझ जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब उसके साथ plural verb आएगा, जिसके साथ have आएगा. Monies have been collected and handed over the Women's Welfare Society. कुछ नाम plural एवं singular दोनों में एक ही होते हैं. इसके साथ हम plural use कर सकते हैं. इसके साथ हम singular use कर सकते हैं. कौन सा नाम ऐसा है? जो कि dear हो गया, sheep हो गया, sarees. स्पेसिस फीस क्रू टीम जूरी एयरक्राफ्ट काउंसिल उसके साथ हम क्या यूज करेंगे सिंगुलर कर सकते हैं प्लूरल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस हम क्या पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन में जब यूनानिमस एक्शन होगा एक ही मत होगा इसके साथ हम सिंगुलर यूज करेंगे अगर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होगा उसके साथ हम प्लूरल यूज करेंगे इसीलिए यहाँ पर जूरी आ गया टीम आ गया आवर टीम इज द बेस्ट आवर टीम इज द बेस्ट क्यों इसका आवर टीम जो कि इलेवन टीम है इज द बेस्ट मतलब ऑल आर बेस्ट एक ही बात बोल रहा है इज द बेस्ट आवर टीम आर ट्राइंग देर न्यू यूनिफॉर्म यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो गया क्या डिफरेंट डिफरेंट हो गया जब आवर टीम जो कि ट्राई कर रहे हैं न्यू न्यू यूनिफॉर्म इसका मतलब जितने भी ग्यारह खिलाड़ी हैं वो हर एक बंदा ट्राई कर रहा है कि न्यू इंटरन के लिए इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लूरल भर हो जाएगा आवर टीम आर ट्राइंग दे आर न्यू यूनिफॉर्म दे आर आर टू फीस इन द फॉर्म फीस को प्लूरल में यूज कर सकते हैं सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं ओके दे आर आर मेनी फीसेस इन द एक्वेरियम हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल में नहीं हो सकता हाइफेनेटेड मतलब अमाउंट के बुझा रहा हो लेंथ के समझा रहा हो इसके साथ हम कभी भी प्लूरल यूज नहीं करेंगे एग्जाम्पल ही गेव मी टू हंड्रेड रुपीज नोट ही स्टे फाइव स्टार होटल न्यूमेरिकल किसी भी सेंटेंस में अगर न्यूमेरिकल आए किसे अगर किसी का लेंथ मापना हो किसी की मनी का अमाउंट मापना हो इसके साथ हम क्या करते हैं यूज करते हैं क्या न्यूमेरिकल वैल्यू वन हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड वन मीटर टू मीटर कहते हैं ना उसके साथ न्यूमेरिकल के साथ हमेशा सिंगुलर भर आएगा ही गेव मी टू हंड्रेड रुपीज ही स्टे इन फाइव स्टार होटल फाइव स्टार होटल नहीं होगा ही स्टे इन फाइव स्टार होटल ही गेव मी टू हंड्रेड रुपीज नहीं हो सकता ओके okay. अगर किसी भी सेंटेंस में न्यूमेरिकल वैल्यू यूज हुआ हो उसके साथ एस और एस हम यूज नहीं कर सकते हैं ओके okay. इसके इसीलिए बोला टू हंड्रेड नहीं कर सकते फाइव स्टार्स नहीं कर सकते फाइव स्टार होगा टू हंड्रेड होगा अगर टू और फाइव यूज हम नहीं करेंगे उसके साथ रन हो सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कुछ नाउन का प्रयोग बोलचाल में भाषा में करते हैं लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग बिल्कुल ही गलत होता है हम कहते हैं ना कजन सिस्टर कजिन ब्रदर कजिन के साथ ब्रदर नहीं यूज कर सकते कजिन मतलब कजिन कजिन के साथ ब्रदर नहीं यूज होगा किसी स्ट्रीम नहीं होगा कजिन नहीं होगा ओनली कजन पिक पॉकेटर्स लेकिन वो गलत है आंसर क्या होगा पिक पॉकेट 
गुड नेम गुड नेम नहीं नेम हमेशा गुड होता है जो कि नेम नेम बेड हो सकता है क्या नहीं हो सकता आंसर क्या हो जाएगा जो कि ठीक क्या होगा नेम हम कहते हैं ना बिग ब्लॉन्डर मिस्टेक बिग ब्लॉन्डर मतलब बिग ब्लॉन्डर का मतलब ही बिग अगर उसके साथ बिग यूज करेंगे सुपर प्लस हो जाएगा जो कि ओनली क्या हो जाएगा ब्लॉन्डर ब्रिज ब्रिज का मतलब क्या स्लो स्लो जो हवा देता है इसको हम कहते हैं ब्रिज ब्रिज के साथ स्ट्रॉन्ग यूज नहीं कर सकते ब्रिज का मतलब ही होता है लाइट उसके साथ स्ट्रॉन्ग यूज करना गलत हो जाएगा ब्रिज स्ट्रॉन्ग ब्रिज नहीं होगा ओनली होगा स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं विंड स्ट्रॉन्ग हो सकता है ब्रिज स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है ब्रिज किसको हम कह देंगे क्योंकि स्लोली स्लोली बेहतर है इसको हम कहते हैं ब्रिज अगर स्ट्रॉन्ग बेहतर है वो क्या हो जाएगा विंड हो जाएगा स्ट्रॉन्ग विंड कह सकते हैं बैड ड्रीम जो कि सेंटेंस में गलत हो जाएगा ठीक क्या होगा नाइट मेयर फ्लोर फ्लोर और ग्राउंड में डिफरेंस क्या है ग्राउंड मतलब यार्थ का सर्फेस को हम ग्राउंड कहेंगे रूम का सर्फेस को हम क्या कहेंगे फ्लोर कहेंगे स्किल और टैलेंट में डिफरेंस क्या है स्किल सीख कर प्राप्त करता है जब हम किसी भी ज्वाइन करते हैं किसी भी नौकरी में हमको ट्रेनिंग दिया जाता है दैट इज स्किल अगर किसी भी हमारा जो टैलेंट जो कि जन्म से है ओके okay, इसको हम क्या कहेंगे टैलेंट ओके okay. एन भी और जेलस में डिफरेंस क्या है एन भी क्या है ईर्षा जो दूसरे के चीज को देखकर हो जाए अगर किसके पास गाड़ी है इसके पास बांग्ला है लेकिन हमको देख रहे जला उसके पास ओ है ओ है हमारे पास नहीं है इसको हम क्या कहेंगे एन भी जेलस हम क्या कहेंगे जेलस हम किसको कहेंगे अगर आपके गर्लफ्रेंड है जो कि अपना है कोई भी दूसरे सा, का साथ आप फोन में बात कर रहा है इसको आप जेलस फील होगा क्योंकि इसका डेफिनेशन क्या है ईर्षा जो अपनी चीज को खोने का डर हो इसको हम ईर्षा कहेंगे अगर दूसरे को चीज को देख कोई हो इसको हम क्या कहेंगे एन रूल एट कुछ नाउन जो अर्थ में प्रोरल होते हैं लेकिन यदि उसके पूर्व कोई भी डेफिनेट नंबर न्यूमर डेफिनेट न्यूमर का एडजेक्टिव जुड़ जाए इसे हम प्रोरल नहीं कर सकते जो कि जो भर होगा सिंगुलर होगा अगर पैर स्कोर ग्रॉस स्टोन हंड्रेड डजन थाउजेंड मिलियन बिलियन दैट इज हुच नाउन डिस्क्राइब अबाउट अमाउंट अमाउंट मतलब के हो गया मीटर हो गया सेंटीमीटर हो गया वेट हो गया अमाउंट हो गया लेंथ हो गया इससे बारे में दर्शाता है इससे पूर्व अगर कोई डेफिनेट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लग जाए इससे बाद जो भी भर यूज होगा जो कि सिंगुलर होगा एग्जाम्पल आई हैव टू पेयर ऑफ शूज आई हैव टू पेयर ऑफ शूज आई हैव टू हंड्रेड रुपीज ओनली सी परचेज थ्री डजन पेंसिल्स ओके जो डजन है डजन नहीं होगा हंड्रेड को हंड्रेड नहीं कर सकते क्यों क्योंकि जो इससे पूर्व क्या लगा हुआ है टू लगा हुआ अगर टू नहीं लगता क्या हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ डजन्स ऑफ ओमैन हंड्रेड्स ऑफ पीपुल मिलियंस ऑफ डॉलर स्कोर्स ऑफ शॉप्स मेनी पेयर्स ऑफ शूज ऐसा मतलब क्या हुआ अगर इसी वर्ड से पूर्व अगर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू वन टू थ्री फोर ओ ना आए तो इसे प्लूरल कर सकते हैं अगर ओ आ जाए इसे प्लूरल नहीं कर सकते जो कि सिंगुलर होगा ठीक है रूल नाम क्या कहता है यदि किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग और फिर वही नाउन रिपीट होता है तो जो भर यूज होगा सिंगुलर होगा क्या बोला अगर यहाँ पे क्या है नाउन नाउन क्या है टाउन टाउन एक नाउन है टाउन के बाद एक प्रीपोजिशन है जो कि आफ्टर आफ्टर एक प्रीपोजिशन है उसके बाद जो भी नाउन आया था टाउन वो क्या हुआ रिपीट हुआ अगर नाउन उसके बाद प्रीपोजिशन उसके बाद फिर नाउन ओके वो जो नाउन होगा वो जो सिंगुलर फॉर्म में होगा ओके okay. उसके बाद जो भी भर आएगा जो कि सिंगुलर होगा एग्जाम्पल टाउन ऑफ टू टाउन वाज डेवास्टेड रो ऑफ ऑन रो ऑफ मार्बल लुक्स ब्यूटीफुल हम नहीं कर सकते टाउन्स ऑफ टू टाउन्स एस नहीं लगा सकते हैं जो भी नाउन यूज होगा ओके okay, सिंगुलर फॉर्म होगा रॉन रोस अब सो रो नहीं होगा डोर्स टू डोर्स नहीं होगा डोर टू डोर होगा टाउन अप टू टाउन होगा ओके दैट इज सिंगुलर होगा रूल टेन क्या कहलाता है कॉमन जेंडर नाउन टीचर स्टूडेंट चाइल्ड उसका मतलब बॉयज और गर्ल कोई भी हो सकता है टीचर कोई भी हो सकता है स्टूडेंट बॉयज हो सकता है गर्ल हो सकता है चाइल्ड बॉय हो सकता है गर्ल भी हो सकता है प्रोफेशन को हम क्या लेते हैं कॉमन जेंडर में लेते हैं प्रोफेशन मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है ठीक है एडवोकेट हो गया वर्कर राइटर लीडर म्यूजिशियन ओके ऐसे नाउन के साथ जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जा सकता है इन्हें डुअल जेंडर कहते हैं इस तरह नाउन ने हम क्या करते हैं जो मेल जेंडर को हम प्रायोरिटी फास्ट देते हैं ओके अगर टीचर होगा हम क्या करेंगे ही ही हिज 
हिम यूज करें इसके एवरी लीडर शुड परफॉर्म डैश हिज ड्यूटी आंसर क्या होगा हिज ड्यूटी ए टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली हिज होगा सीज होगा इट्स होगा आंसर क्या होगा हिज होगा क्यों फर्स्ट प्रायोरिटी दैट इज मेल जेंट्स व्हाट होता है जो कि ग्रुप को बुझाता है अगर बोल रहे हम तो म्यूजिशियन होते हैं म्यूजिशियन ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन को हम क्या कहते हैं दैट इज बैंड कहते हैं अगर किसी भी सेंटेंस में बैंड आ जाए इसका मतलब जो भी फॉर्म आएगा सामने क्या होगा पूरा होगा ग्रुप ऑफ डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज बोर्ड दैट इज कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बेबी ऑफ गर्ल्स बॉन्स ऑफ ग्रेप्स बॉन्डर ऑफ स्टी ग्रुप ऑफ माउंटेन ग्रुप ऑफ हिल को हम क्या कहते हैं चेन माउंटेन रेंज दैट इज ग्रुप ऑफ सिंगर को हम क्या कहते हैं चेयर मतलब इज द क्लास ऑफ स्टूडेंट रिटिन ऑफ सर्बेंट क्लॉम ऑफ ट्री ग्लो रो ऑफ ट्री ए कोड ऑफ लॉ ओके ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स ए कंपनी रेजिमेंट आर्मी किसके कहते हैं द ग्रुप ऑफ सोल्जर को हम कहते हैं ओके द कन्वे ऑफ सीप्स द कोर्स और सीरीज ऑफ लेक्चर द क्रू ऑफ सेलर द क्राउड मॉप ऑफ पीपल करिकुलम ऑफ स्टडीज द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स स्टेप्स द फ्लीट ऑफ सीप्स द फ्लॉक ऑफ गीस सीप्स बैड ओके द गैंग ऑफ रोबर फ्लावर को हम क्या कहते हैं गर्लैंड कह सकते हैं बंस बकेट ओके द हिप ऑफ रेन द हॉर्ड ऑफ कैटल लीडर ऑफ पपीज द पैक ऑफ हाउंड पेयर ऑफ शूज सीरीज ऑफ इवेंट सीप ऑफ कॉर्न स्वान ऑफ आंट ट्रेन ऑफ कैरियज ट्रूप ऑफ हॉर्स वैली ऑफ शॉर्ट्स ए फोरम ऑफ पीपुल कंग्रेसन ऑफ पीपल नाउन जेंडर नाउन जेंडर मतलब आज देखें जेंडर चार प्रकार के होते हैं दैट इज मास्कुलाइन जेंडर फेमिन जेंडर कॉमन जेंडर एंड न्यूरेटर जेंडर मास्कुलाइन वाले तो मेल जेंडर जैसे हम मेल कहते हैं इसको हम कहते हैं मास्कुलाइन जेंडर टाइगर के लिए हम मास्कुलाइन ही यूज करेंगे पावर हो गया वायलेंस फादर सन समर टाइम थंडर इसके लिए हम मेल जेंडर यूज करेंगे फीमेल जेंडर किसके लिए यूज करेंगे फीमेल के लिए टाइग्रिस ओमैन लायनिस मदर सिस्टर पीस नेचर अर्थ गडेस कॉमन जेंडर किसके लिए यूज करेंगे चाइल्ड बेबी टीचर सर्वेंट स्टूडेंट कजिन इन्फेंट थीफ नेबर न्यूरेटर किसके लिए यूज करेंगे न्यूरेटर मतलब जो डेट कि दैट इज नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के लिए हम क्या यूज करेंगे न्यूरेटर जेंडर दैट इज इट्स कॉपी हो गया बुक हो गया चेयर हो गया टेबल हो गया रूम पेपर टी वी एक्सेट्रा हमारे रिविजन वीडियो हो गए स्पीड जाता हूँ इसीलिए ठीक है नेक्स्ट हम अपोस्ट्रोफी यूज यूज करते हैं ठीक है अपोस्ट्रोफी एस यूज करने का सही तरीका क्या है आज हम देखेंगे अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग पोजिशिव के लिए किया जाता है ओके लिविंग बिंग के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं अगर कोई भी बुक किसका है मेरा है दैट इज मोहनस बुक काउस हॉर्न ओमियन स्पॉर्स कह सकते हैं इसके लिए यूज कर सकते हैं दैट इज लिविंग बिंग के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस यूज कर सकते हैं अगर बोले तो पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन मतलब कोई भी यूनिक चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं यार्थ हो गया सन स्टार्स नेचर सन्स फ्री नेचर्स लव ओके टाइम के लिए यूज कर सकते हैं टाइम डे 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 टाइम के लिए यूज करें तो डेज लीव आर्म्स लेंथ पाउंड्स वेट ओके कुछ सम्मानजनक बात के लिए हम यूज कर सकते हैं कोर्स ऑर्डर ए ड्यूटीज कॉल यूज कर सकते हैं जो ना जो हमारे फेजल सॉरी हमारे इडियम फ्रेस इडियम फ्रेज में यूज कर सकते हैं यदि प्लूरल शब्द के अंतिम में एस हो तो अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता था ओनली अपोस्ट्रोफे कॉमा यूज किया जाता है ओके एग्जांपल बॉयज कॉलेज बॉयज मतलब बॉय बॉयज ए सिंगुलर बॉय को हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं लेकर जब बॉयज हो गया एड एस प्लूरल हो गया प्लूरल कैसे हो गया क्योंकि एस लगा अगर एस लगा और एक बार एस नहीं लगाना है ओनली अपोस्ट्रोफी कमा देना है एस नहीं लगाना तो हिसिंग साउंड हिसिंग साउंड मतलब अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जो साउंड ऐसा साउंड आए एस साउंड आए इसको हम कहते हैं दैट इज हिसिंग साउंड एग्जाम्पल पीस कंसाइंस गडनेस जिसुस गनेस एस का साउंड आ रहा है इसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज करेंगे ओनली अपोस्ट्रोफी कमा यूज करेंगे ठीक है पॉजिटिव प्रोनाउन लाइक हिज हॉर्स यूर्स आवर्स देयर इसके साथ भी नहीं लगेगा बट तो भी एस लेटर लिखते हैं हम लिखते हैं ना योर फेसफुली योर ट्रूली योर्स इट इज ए पोजिटिव प्रोनाउन इसके साथ अपोस्टोफी कमा नहीं लगेगा जो हम टाइटल देते हैं कमांडर इन चीफ दैट इज कंपाउंड नाउन कंपाउंड नाउन मतलब किस कुछ दो चार नाउन मिलकर जो भी एक नाउन बनाएगा इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन 
इसके साथ अपोस्टोपिक एड्स लगेगा जो कि लास्ट में होगा कमांडर एंड चीफ्स ऑर्डर क्वेश्चन में क्या लगा सॉन्स इन लॉ सॉन्स इन लॉ नहीं होगा सॉन इन लॉ सिस्टर नॉन लिविंग थिंग होता है इसके साथ हम अपोस्टोफिक एड्स नहीं लगा सकते एग्जाम्पल टेबुल चेयर ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग हम कहते हैं टेबुल्स ले नहीं हो सकता क्या होगा लेक ऑफ द टेबुल डबल अपोस्टो किसी भी एक सेंटेंस में हम डबल अपोस्टोपी का प्रयोग नहीं कर सकते ओके मतलब क्या बोला माय वाइफ सेक्रेटरी मदर हैज एक्सपायर हम डबल अपोस्टोपी नहीं यूज कर सकते द मदर ऑफ माय वाइफ सेक्रेटरी हैज एक्सपायर कर सकते हैं द मदर ऑफ माय वाइफ नेक्स्ट एनीबॉडी नो बॉडी एवरीबॉडी समबॉडी एनी वन सम वन नो वन एवरी वन के साथ अपोस्टोपी एस का प्रयोग किया जा सकता है बिल्कुल किया जा सकता है एग्जाम्पल देखेंगे एवरी वन कंसर्न इज नो वन कंसर्न ओके एवरी बॉडीज बिजनेस इज नो बॉडीज बिजनेस यदि इनके साथ एल्स का प्रयोग हो तो अपोस्टोपी का एल्स के साथ लगाते हैं मतलब अगर एवरी बॉडी है एवरी वन सम वन सब बॉडी नो वन नो बॉडी है इसके साथ अगर एल्स आ जाए मतलब सम बॉडी एल्स नो वन एल्स जो अपोस्टोपी एस होगा सम बॉडी के साथ नहीं लग के लगेगा किसके साथ एल्स के साथ ओके एग्जाम्पल आई कैन रेले ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्स एल्स के साथ अपोस्टोपी एस लगेगा 